ж, всем огромный привет! Я безумно рада видеть вас на своем канале. Это строительство в Sims 4. Сегодня я решила показать вам квартиру в своем исполнении с новым игровым набором, с новой мебелью, с какими-то новыми штучками. И мне прям очень-очень хочется вам это все дело побыстрее показать. Поэтому давайте без долгих вступлений. Скорее начнем. Берите с собой чего-нибудь вкусненького и присоединяйтесь к просмотру данного ролика. Я решила немножко побаловать вас контентом и выпускать его почаще, пока у меня есть на этот запал, пока есть настроение потому что новая мебель хочется строить с нею больше больше и больше и пока она не приелась хочется ее поиспользовать как можно чаще хочется посмотреть всю мебель все вариации скажем так ее использования в интерьере поэтому я конечно же с большим удовольствием сразу же вчера побежала строить данную квартирку квартиру я выбрала в городе сан мишуна адрес этой квартиры медина студио 920 вы можете видеть его в левом верхнем углу и также вы сможете найти адрес этой квартиры в описании под роликом для тех кто постоянно спрашивает, на каком адресе я строю ту или иную квартирку. Это квартира дизайнера, дизайнера интерьеров, то есть здесь будет жить девушка, которая занимается непосредственно работой дизайнером интерьера и которая помогает другим людям осуществлять их мечты и желания в плане дизайна. Конечно же, квартиру я постаралась сделать тоже максимально красивой, чтобы она тоже была такой дизайнерской, да, больше с какими-то интересными штучками, но насколько получилось, настолько получилось, я надеюсь, что она вам понравится, конечно же, потому что я осталась ей более-менее довольна. Мне нравится и планировка, она меня полностью устроила. Точно так же мне нравится и дизайн. Особенно я влюблена в кухню и в зону столовой. Это прям моя отдельная любовь. Я ничего не хочу по этому поводу говорить, иначе меня понесет. Что, наверное, в самом начале хочется сказать, это поблагодарить всех за вчерашнюю активность на канале, за огромное количество комментариев, лайков и положительных отзывов на домик. Если вдруг кто-то еще не видел предыдущее строительство, это уютный дом, который я строила тоже к выходу нового игрового набора то, конечно же, обязательно гляньте, я вам дам ссылку в правом верхнем углу, я думаю, вам будет интересно посмотреть, что же за дом там получился. Ну и, конечно же, всем еще раз огромное спасибо, вы прям поднимаете мне настроение своими комментариями. Я вчера на огромном запале, с огромной энергией пошла и построила эту квартиру, и прям очень счастлива, не знаю, вчера я и сегодня я, в принципе, тоже счастлива, и так влияют на меня ваши комментарии. Поэтому, если вы хотите, чтобы я почаще выпускала вам какой-то супер классный контент, то поощряйте меня своими лайками и крутыми комментариями, потому что на меня это всегда влияет очень-очень сильно, во-первых, и очень положительно. То есть у меня появляется огромное множество вдохновения, от которого просто не знаешь, куда деваться иногда. На чем, наверное, хочется заострить ваше внимание, то это на стоимости. По стоимости эта квартира вышла на 68 603 симулиона. В принципе, для такой квартиры это многовато, но учитывая, что она не маленькая, она не настолько прямо крошечная, в ней достаточно места, и она рассчитана на одного персонажа, то в целом более-менее ничего. А если еще брать расчет то, что девушка, которая будет жить в этой квартире, она дизайнер, то скорее всего у нее, в принципе, неплохой заработок с этого идет, поэтому она может позволить себе содержать такую квартиру, оплачивать счета и как-то спокойно жить, ни в чем особо не нуждаясь. Я планирую себе, что девушка это будет полностью одинокая и она будет посвящена полностью своей работе, своей, своему хобби, не знаю, своему увлечению, но это не то, чтобы хобби, это ее работа, конечно же, в первую очередь, но ну и непосредственно ей это очень нравится, поэтому она этим и занимается. По поводу характера и предпочтений девушки я сильно не думала, я просто строила квартиру для девушки-дизайнера и не более того, мне очень хотелось посмотреть на такую квартиру самой, посмотреть, что у меня из этого получится. И знаете, вчера я точно на 100% убедилась, что вот эту мебель, которую добавили новенькую, она действительно вся очень-очень одинаковая и квартиры получаются однообразными. И блин, я вчера поймала себя на мысли о том, что по-моему это то же самое, но как бы блин, различий очень-очень мало. Меня это напрягло отчасти, но потом я поняла, что ладно. Хрен бы с ним, пускай. Понятно, что что-то будет все равно так или иначе похоже, потому что мебель действительно вся выполнена в одном стиле, и от этого никуда, к сожалению, не денешься. Даже расцветки у мебели, они везде одинаковые, поэтому, ну, сложно, короче говоря, сделать из этой мебели что-то прям вау, такое необычное. Скорее всего, для того, чтобы получался более, скажем так, интересный интерьер, придется миксовать эти предметы с какими-то более старыми предметами. Но так как пока вот эти предметы для меня новые, мне хочется использовать их. Поэтому в этой квартире огромное множество именно новых предметов, новой мебели, все шкафы, кухня, столы, стулья, все-все-все из нового игрового набора. Наверное, только за исключением обеденного стола, потому что мне тут виделся именно прозрачный большой длинный обеденный стол, а к сожалению в игровом наборе такой стол отсутствует. Что меня очень, кстати, расстроило, что столы добавили только такие маленькие на 4-6 персонажей, а мне нужен был стол на 8-10 персонажей и желательно прозрачный. Короче тут такое.
такое, да? И я еще, кстати, вчера отсматривала огромное множество всяких интересных квартир, которые были выполнены различными дизайнерами, неважно, Москва, Санкт-Петербург, вообще все квартиры, которые мне попадались, и отсматривала просто дизайны этих квартир. И поняла, что мебель, которую добавили разработчики, не такая уж и дизайнерская. На самом деле она самая простая, обычная, как кто-то написал в комментариях, и икеевская. Действительно, она напоминает икеевскую мебель отчасти, поэтому я не могу сказать, что это мебель какая-то супер дизайнерская, и что с этой мебелью можно сделать прямо вау-квартирку. Ну, такое себе, короче говоря. Это к слову о том, какие у меня остались все-таки впечатления после этого игрового набора. Сначала было впечатление вау, восторга, а сейчас я понимаю, что ничего такого прям супер вау тут нет. Как бы, да, мебель крутая, классная, но она очень обыденная и повседневная. Я бы не сказала, что она очень дизайнерская. Хотя, с другой стороны, как посмотреть, даже с икеевской мебелью можно сделать классный крутой дизайн, но он будет простым, а хочется чего-то необычного, допустим, да, я все очень много таких примеров квартир находила с какими-то интересными лампами, люстрами, торшерами, с какими-то интересными диванами изогнутыми, ну, такими прям изогнутыми, прямо дизайнерскими, эксклюзивными диванами, наверное, в таком наборе хотелось видеть что-то подобное, да, с какими-то маленькими милыми вещицами, но ну, в принципе, то, что я и говорила вчера в прошлом ролике, ну, в общем такой себе. Если хотите услышать мои эмоции по поводу нового игрового набора более подробно, то, конечно же, смотрите вчерашний ролик, там я высказывалась этот счет более глубоко и подробно. Сегодня я не хочу говорить еще раз об игровом наборе, потому что у нас с вами супер короткий ролик. Как-то получилось так, что квартира построилась максимально быстро, на одном дыхании, без каких-либо проблем. Ну, я, конечно же, себе примерно прикидывала, где что будет. И, кстати, что хочется сказать по поводу этой квартиры, сейчас я прям на этом остановлюсь, то в квартире присутствуют такие зоны, как кухня, зона с столовой, зона гостиной, это все одно большое единое пространство, которое я сначала хотела разделить платформами, но потом не стала, потому что вам все равно потом придется их доставлять самостоятельно, и подумала, что не буду я в этот раз использовать никакие платформы. Также еще в квартире присутствует длинный коридор с небольшой гардеробной зоной, с зоной у входа, скажем так, да, ну такой коридор, как его еще назовешь. Также в этой квартире есть творческая комната, в которой как раз таки будет работать девушка-дизайнер, где она будет придумывать свои интерьеры, какие-то наброски, собирать какие-то интересные штучки, вещицы, в общем, где она будет непосредственно осуществлять всю свою работу, именно такую, знаете, творческую больше, просто продумывать дизайн проект того или иного помещения. Ну и сразу из этой творческой комнаты, творческой комнаты-гардеробной, потому что гардеробную я тоже в этой комнате сделала, на самом деле я осталась в восторге от этих гардеробных шкафов, это очень крутая штука, потому что эти шкафы мне действительно напоминают икеевские, как они, пакс называются или не пакс, я может путаю, в общем, гардероб системы Икея, они тоже такие открытые и прикольно смотрятся, и вот эти шкафы мне напоминают именно вот эту икеевскую серию шкафов для гардероба. Мне показалось, что гардеробная в квартире, в которой будет жить девушка, это просто необходимая вещь, потому что девушки все любят одеваться, переодеваться, красоваться и вообще, и не знаю, это вот, мне кажется, чисто женская черта, хотя мужчины, я думаю, тоже этим обладают, мужчины тоже, думаю, любят одеваться красиво и следят за собой, конечно же, а то сейчас опять напишите мне, что я все в одни ворота. В общем, ладно, о чем я там говорила, сразу из этой творческой-гардеробной комнаты можно через арку попасть в спальню. Никаких дверей, никаких там таких вещей я не стала делать, потому что девушка одинокая, и ей, в принципе, не важно, есть двери или нет. Ей нет кого закрываться, ей не нужно вот это уединенное пространство личное, поэтому творческая комната и спальня это одно большое пространство, просто разделенное аркой. Мне показалось, что так смотрится максимально симпатично, что так смотрится интересно, и почему бы нет. В спальне не так много много предметов, я старалась не захламлять, а вот творческая зона получилась такая более захламленная, уютная, много всяких интересных мелочей и штучек. Ну и в целом вся квартира получилась более-менее такая минималистичная, без огромного количества декора, наверное, самое большое место по декору это творческая комната и кухня, потому что там всякие такие мелкие штучки, которые создают как раз таки уют. Это вот буквально пару слов про квартиру, все остальное вы смогли видеть на экранах, я уже поняла, что вам не очень интересно каждый раз слушать про квартиры, про дома, интереснее слушать меня и какую-то мою от себя тяну, какие-то мои мысли, возможно, ответы на вопросы, опять же. В этом ролике я, к сожалению, не успею ответить на ваши вопросы, потому что у нас крайне мало времени, я, знаете, как зайчик, который бежит быстрее, 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 чтобы успеть сказать все, что я сегодня себе запланировала. В целом, наверное, сказала все, что хотела и уложилась в нужное время, теперь мне хочется еще спросить вас напоследок, какие постройки вы хотели бы видеть на канале в ближайшее время. Я периодически спрашиваю вас, чтобы понимать, 
понимать, в какую сторону мне двигаться. Это не значит, что я 100% что-то построю, что-то я просто возьму себе на заметку обязательно и запишу к себе в телефон. У меня все, что вы мне предлагали построить, все записано в телефоне, просто, видимо, не всему есть время сразу. Что-то хочется построить прямо сию секунду, сию минуту, что-то хочется оставить на потом. Так вот, я хочу спросить вас в очередной раз, чего бы вы хотели видеть от меня в качестве следующего строительства, либо в последующем, да, на канале, чего бы вы хотели, чего вам не хватает. Мне интересно, я сейчас спрашиваю в плане строительства, какие, возможно, общественные участки, либо дома, квартиры, чего хочется вам. Мне очень хочется, во-первых, узнать, и я постараюсь к этому обязательно прислушаться и в ближайшее время что-то довоплотить в жизнь. Думаю, что на этом можно заканчивать ролик, потому что он сегодня супер короткий, как бы мне вообще уложиться в нужное время. На этом на сегодня я буду заканчивать. Я, конечно же, всех благодарю за просмотр, но прежде чем уйти и закрыть данный ролик, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, для того, чтобы не пропускать новых и интересных роликов. Также не забывайте опускаться в описании и чекать все ссылки на социальные сети. А еще также помните о том, что в описании огромное множество полезных ссылок, которые могут вам понадобиться. А еще, если вам не сложно, вы можете поделиться этим роликом со своими друзьями, для того, чтобы новые зрители узнавали о канале. Ну и, конечно же, не забывайте написать комментарий и поставить большой пальчик вверх, если вам понравилось это видео. Ну а на этом у меня на сегодня все. Я еще раз всех благодарю за просмотр. Всем до скорых встреч и всем пока-пока. Увидимся с вами в новых роликах.